بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من السلام عليكم ركوع قوله بوكي حد بارا جابه كي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته একটা ঘোষণা যে ভাই আপনার যুব সমাজের উদ্যোগে এই আলোচনা সভা আর প্রত্যেক বছর যদি আলোচনা সভাটা করতে হয় টাকা ছাড়া কোনো কাজ করা সম্ভব নয় ভাই সম্ভব সম্ভব নয় তাই টাকা আমাদেরকে যদি এসে আলো বলে বাজারে যদি চাইতে হয় এটা আমাদের লজ্জা না আপনাদের জন্য লজ্জা করার বিষয় লজ্জা করার বিষয় কি বিষয় নয় ভাই এবার যদি আপনারা টাকাতে যদি সহযোগিতা করেন সামনে আরো ভালো করে আলোচনা সভা করতে পারবে কি পারবে না পারবে তা বছরে আপনারা একবার এই আলোচনা সভার জন্য আপনারা মুক্ত হস্তে দান করবেন আর আমি আপনাদের টাকা যে কিভাবে চাই এটাও বুঝি না তো যাই হোক আমি অত শত বুঝিও না তো আপনারা যারা যারা টাকা দেবেন না একশো টাকা করে তারা তারা হাত তোলেন শুধু একবার দেখব কারা কারা একশো টাকা দিবেন না তারা হাত তোলেন আরে ভাই একশো টাকা কারা কারা দেবেন না তারা হাত তোলেন একবার তোলেন ভাই দেখি আপনি দেবেন না বা আর কে কে দেবেন না একজন দুইজন তিনজন চার পাঁচ পাঁচজন আপনারা একশো টাকা করে দিবেন না रोजा पालन करते दस टाइम छोट অনেক বড় কিন্তু কাফের উন্মাত সাতখানা আয়াত যারা কাফের তার জন্য কটা আয়াত সাতখানা আর মুনাফিকদের জন্য লম্বা সুরা দিয়েছে মানে এরা আরো ভয়ঙ্কর তো যাই হোক একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন আপনার যারা টাকা দিতে চাইছেন ভাই আপনাদের মধ্যে একজন চাদর আপনারা চালিয়ে দেন আপনার চিৎকার করবেন না যা যা আছে পকটে হাত ভরেন আপনার পকটে সকালে ডান হাত ভরেন আর হালাল টাকা যদি থাকেন তবে দেন হারাম টাকা দেন না বরকত থাকবে না যাদের হালাল টাকা আছে তারাই দেবেন হারাম টাকা দেন না ভাই বরকত থাকবে না ভাইয়ের প্রশ্ন আছে যে রুকু থেকে উঠে যখন হামিদা এই সময় থেকে আমরা হাত ছেড়ে দেবো না আমরা হাত থেকে আবার বুকে পুরে বাঁধবো এই উপরে দুটো মত আমার জানা মতে এবং আহম্মদ ইবন হাম্বাহ ব্যতীত পৃথিবীর মধ্যে কোনো সালা এর হাত বাঁধার ব্যাপারে বলেছে এমন কথা জানা নেই প্রথম বলেন নাম কি এবং আহম্মদ বিন হাম্বালাই মহল্লা তিনি প্রথম বলেছেন কেন মুসনাদে আহম্মদ একটা হাদিস এসেছে হাদিস নাম্বার নয় হাজার ছয়শো আঠাত্তর নম্বর হাদিস যে ঐক্যমাতে যাই তার জন্য রুকু থেকে দাঁড়িয়ে হাত বাধা এই মনে সৈ সূত্রে কিছু প্রমাণিত নয় হাত থেকে ছেড়ে দিতে হবে এটা জামুর সালাবদের মত তবে কেউ যদি বাঁধে এটাকে বিদাত বলা ভুল হবে কেন কারণ এটা একটা ইস্তেহাদি বিষয় একটা হাদিসের ভিত্তিতে ইস্তেহাদ এর জন্য এটাকে বিদাত বলা যাবে না তবে ছেড়ে দেওয়াটা মানে যেটাকে বলে ঈর্ষার ইয়াদাই মানে ছেড়ে দেওয়া এটা হচ্ছে সহি এটা জমহুরদের মত আমরা ছেড়ে দেবো এটাই অধিকতর সহি জি একশো তিয়াত্তর 
এবং সূরা আনফাল আয়াত নম্বর 115 যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই সব প্রাণীর মানুষ কেটে নিষেধ করেছে হারাম করেছে যেই প্রাণী জবাই করার পূর্বে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না তো নিঃসন্দেহে যখন হিন্দু ঠাকুর বা হিন্দু মানুষ যখন জবাই করছে তখন বিসমিল্লাহ আল বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার এই শব্দ বলে জবাই করবে না অতএব এদের জবাই খাওয়া যাবে না কোন মুশরিক যদি জবাই করে তার খাবার এই প্রাণীর মাংস খাওয়া যাবে না তবে কোন ইহুদি কোন খ্রিস্টান তারা যদি আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করে তাদের হাতের জবাই করা প্রাণীর মাংস খাওয়া যাবে বইদ সূরা মাইদা আয়াত নম্বর 5 भारतवर्षे सरकार जो बद कर ना जिला करम्मलित मन करते क्यों आलोसलम्लम्लम षोलोश अठा তিনি শত্রুদের জন্য বদ্ধ করার জন্য কোনোতে না জেলে যখন পড়তেন ইমাম মুক্তাদি সকলে সম্মিলিত মজার দুই হাত তুলে তারা দোয়া করতেন এক জায়গা প্রমাণিত দুই এলাকাতে বৃষ্টি নাই খরা ডেকে গেছে মাটি শক্ত হয়ে গেছে অনেক দিন ধরে বৃষ্টি নেই এই বৃষ্টি প্রার্থনা করার জন্য ইমাম মুক্তাদি সকলেই বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত আদায় করার পরে দুই হাত তুলে দোয়া করতে পারবেন সহি বুখারী হাদিস নম্বর 1910 11 বড় 13 14 15 পর পর হাদিস বর্ণনা আছে বৃষ্টি অনেক হয়ে গেছে বন্যা এই বন্যার পানি কি আবার চলে যাওয়ার জন্য আল্লাহ কাছে আবারো দুই হাত তুলে দোয়া করতে পারবেন এই তিনটে জায়গাতে সম্মিলিত মুনাজাত প্রমাণিত বাকি যত জায়গায় করা হয় এক জায়গাতে সম্মিলিত মুনাজাত প্রমাণিত নয় যেমন ফরজ নামাজের শেষে যেমন বিবাহ মসজিদের শেষে যেমন ঈদের মাঠের শেষে একই ভাবে আছে জানাজার শেষে একই ভাবে আছে এই সভা সমিতির শেষে একই আছে বিবাহ মসজিদের শেষে এই ছয়টা জায়গাতে সম্মিলিত মনোযোগ প্রচলিত আছে কিন্তু এগুলো কোরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নাই আমাদের আম মানুষের মধ্যে একটা প্রচলিত আছে ভালো কাজ হাত তুলে আল্লাহর কাছে চাইছি ক্ষতি কি আছে না নাই বলেন আরে আল্লাহর কাছে তো দুই হাত তুলে দোয়া করে চাইছি এত বড় ক্ষতি কি বিরাদের কি আছে ভাই আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে কি জানেন আমরা মনে করি দোয়ার মানেই হাত তুলতে হবে হাত না তুললে দোয়া হবে না মানে আমাদের মধ্যে একটা ধারণা অলরেডি হয়ে আছে ভাই এই ধারণা সঠিক নয় কেন ভাই বলুন তো মসজিদে ঢোকার দোয়া আছে না নেই হাত তুলে করেন ইমাম সাহেবকে ডাকেন মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া আছে না নেই হাত তুলে করেন ইমামকে ডাকেন বা বাথরুমে ঢোকার দোয়া আছে না নেই হাত তুলে করেন ইমামকে ডাকেন বা পোশাক পরার দোয়া আছে না নেই হাত তুলে করেন ইমামকে ডাকেন জুতো পরার দোয়া আছে না নেই হাত তুলে করেন গাড়ি তোলার দোয়া আছে না নেই হাত তুলে করেন বা স্ত্রী সহসে দোয়া আছে না নাই কারা কারা হাত তুলে করেন সেই সময় কারা কারা হাত তুলে করেন বলেন দোয়া মানেই যদি হাত তোলা হয় তো ভাই স্ত্রী সহসে দোয়া আছে না নাই আছে তো এক কাজ করবে রাতে 12টা যখন বাজে ফোন করে ইমাম সাহেব গে মসজিদে ইমাম সাহেব খবর আছে আসেন কেন এখন আমি স্ত্রী সাহস করব তো আপনি দোয়া করবেন আমার স্বামী স্ত্রী আমিন আমিন করব কারণ আপনি মনে করেন দোয়া মানে হাত তুলতে হবে দোয়া মানে সম্মিলিত করতে হবে তো ওটা দোয়া কি দোয়া নয় দোয়া তো মনে দোয়া মানে যে সবাই মিলে হাত তুলে করতে হবে এটা নয় বরং কিছু কিছু দোয়া আছে সব জীবন নরলে হয়ে যায় যেমন মোজে ঢোকার দোয়া জীবন নরলে হয়ে যায় এটা হচ্ছে একই বিষয় চলো জাজা আল্লাহ প্রশ্ন আমরা করা আছে छोटन <laughs> जिनबी जी मानुष एवं जिन कुरान धर्म ग्रंथ तब जिन किसान आलदा जेमन नारी और पुरुष इधान आई 
তো নারীর জন্য পুরুষের জন্য কিছু কিছু বিধানে পার্থক্য আছে না নেই আছে তো মানুষের জিনের জন্য পবিত্র কোরআন শরীয়ত এবং নবী রাসূল সব নারীর জন্য পুরুষের জন্য জিন জাতির জন্য একই নবী একই কোরআন তবে কিছু কিছু মাসলায় ভিন্নতা আছে যেমন খাবারের ব্যাপারে যেমন জিনদের খাবার কি নোংরা নাপাক খাবার গোবর হার স্নান আবু দাউদ হাদিস নম্বর 36 64 বিশ্ব নবী বলছে তোমরা যখন ইস্তেনজা করবে সেই সময় ঢিনা পুরুষ ব্যবহার করতে পারো তবে তোমরা হার আর গোবর দিয়ে ইস্তেনজা করবে না কেন এটা তোমাদের ভাইদের খাবার মানে জিনদের খাবার তাই জিনদের জন্য এগুলো খাবার কিন্তু আমাদের জন্য মানুষের জন্য এগুলো হারাম এগুলো নিষিদ্ধ তো মানুষের জন্য জিনের জন্য শরীয়ত বিশ্ব নবী দিয়ে গেছেন কি ধারণা নাই মানুষের জন্য যেমন দিয়েছেন জিনদের জন্য দিয়েছেন তাই উভয়ের জন্য সমান বিধান তাফসীরে তাবারিতে সূরা জিনের 9 নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম তাবারি ইমাম জারির রাহিমাহুল্লাহ 321 এর মৃত্যু প্রথম পৃথিবীতে কোরআন তাফসীরে যে তাফসীরে জারির তিনি একটা ঘটনা নকল করেছেন যে আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন একটা জিনের দলকে দাওয়াত দিয়েছিলেন কাকের ভাই জিনের দল একটা জিন এসেছিল জিনকে তখন আব্দুল ইবনে মাসউদ তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন যে তোমরা আমাদের বাড়িতে আসবে তো ঠিক আছে কিছুদিন পর জিনদা এই দাওয়াত খাওয়ার জন্য আব্দুল ইবনে মাসউদের বাড়িতে চলে আসে তখন আব্দুল ইবনে মাসউদ জিন জাতিদেরকে যখন খাবারটা খাইতে দিয়েছে তো আব্দুল ইবনে মাসউদ বলছে যখন জিনরা খাবার খাচ্ছিল তখন দেখছি যে আমি হাতটা দিয়েছিলাম শুধু হাতটা মুখে চলছে মানে মুখও দেখতে পাচ্ছি না খাবারটা পুরোটা হাতও দেখা যাচ্ছে না এমনি হাতটা লড়ছে বা ঘরের ভিতরে দেখা যায় না ঠিক ওইভাবে তখন আব্দুল ইবনে মাসউদ যখন জিজ্ঞাসা করছেন যে তোমাদের মধ্যে কি খারেজি শহরের ব্যক্তিরা আছে জি বলছে হ্যাঁ আমাদের মধ্যেও আছে মানে এই ভাবে বোঝা গেল যে জিনদের মধ্যে এই দেবন্দি বেরলবি ফির কামাচা আছে জিনদের মধ্যে আছে মানে অনেক জিন যারা নিক্কার পরজগত জিন আছে ওই যখন মৃত্যুবরণ করে ওদের কবর দিয়ে তারা অনুপাসনা করে কথা বুঝেন নাই জিনদের মধ্যে শিরিক এগুলো আছে যে নিক্কার জিন তাদেরকে তারা ইবাদত উপাসনা করে যেটা আমাদের মানুষরা করে তাই দুজনের শরীয়ত উভয়ই এক কিছু কিছু खास বিধান পার্থক্য আছে আসলে সেটা স্পষ্ট হয়েছে জি प्रश्न मुस्लिमेंगल स्वतंत्र नाम আছে যেমন মোহাম্মদ যেমন আশিক যেমন রুহুল যেমন রাইহান তো আমাদের নাম শুদ্ধ মুসলিম এমনটা নাই রে ভাই মুসলিম তো একটাই জাতি তাহলে আমরা দল খন্ড বিখন্ড হচ্ছে না দল খন্ড বিখন্ড আচ্ছা আপনার সমস্ত প্রশ্ন উত্তর এবার দিয়েছে ওর বসে পড়েন ভাই আরেকটা প্রশ্ন আছে যে মুসলিম তো একটা জাতি এত খন্ড বিখন্ড হচ্ছে কেন তো ভাই এটার জবাব দিব আগে আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে ভাই আমাদের নাম শুধু মুসলিম এমনটি নয় কেন আপনি নিজে বলেছেন আপনার নাম আশিক তো আমাদের দাবি যে আল্লাহ দেওয়া নাম বাদ দিয়ে বাপ মান নামে পরিচয় দিলেন কেন 
এখন যদি বলেন না নাম তো স্বতন্ত্র রাখা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তো আমরা বলবো দুটো নাম হাদিস দিয়ে প্রমাণিত এক আল্লাহর সুলতান জালাল সুলতান সবচেয়ে সুন্দর নাম কি আল্লাহর রাসূল তখন হচ্ছে আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান তো আপনার নাম যদি রাখা হয় তো আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমানই রাখতে পারবেন অন্য কোন নাম কোন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় ভাই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের নাম কি মানুষের নাম আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আপনি কেন আশিক চলবে না যদি হাদিস ঈমান দিতে চান সরাসরি ভাই কথা ঠিক না ভুল আছে বলেন তাই আমি এই কথাই বলি যার প্রত্যেকের নাম স্বতন্ত্র নাম তো মুসলিম নাম হওয়ার পরে আমাদের অনেকগুলো নাম আছে না নাই আছে এই নামগুলো কি বৈশিষ্ট্যগত নাম যেমন আপনার ব্যক্তিগত সত্তাগত একটা নাম আশিক বললেন আসুন আমরা কোরআন হাদিসে লিখে যে কি যে আমাদের একের অধিক নাম রাখা যাবে কি যাবে না জি রাখা যাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একজন না অসংখ্য আল্লাহ কয়জন একজন আল্লাহর নাম কয়টা আসমাউল হুসনা সুবহান ইসা 1110 সূরা আরাফ 1180 আল্লাহ একজন আল্লাহর সংখ্যা নাম আছে না নাই नाम नाई তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অসংখ্য নাম তিনি নিজে কোরআনে দিয়েছে কোন হচ্ছে মুমিনুন কখন বলেছেন আমানো বিশ্বাসী বলে সম্বোধন করেছে কখন মুসলিম বা মুসলিমুন বলে সম্বোধন করেছে তো অসংখ্য নাম কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাই আপনি বলছেন যে মুসলিম বললে এটা ফিরকা মানে আলাদ পৌঁছে দেয় ফিরকা ফিরকা মনে হয় সুনান আবু দাউদ 4597 সুনান তিরমিজি 2641 মিসকাত হাদিস 171 মুসতাকের হাকিম 440 নম্বর হাদিস বিশ্বনবী বলেছেন যে আমার উম্মতের মধ্যে 73 টা দল হবে কুলহুম ফিন নার প্রত্যেকে যাবে জাহান নামে ইল্লা ওয়াহিদা একটা দল হবে জান্নাতে প্রশ্ন বা বলুন তো মুসলিম উম্মার মধ্যে কয়টা দল হবে 73 টা 72 টা দল যারা জাহান নামে যাবে তারা কি মুসলিম না হিন্দু তার মানে কারা জাহান নামে যাচ্ছে কথা বলেন মুসলিম না হয় মুসলিম না কোনো জাহান নামে যেতে পারে 73 টা দল হবে 72 টা কোথায় যাবে জাহান নামে একটা দল কোথায় যাবে জান্নাতে তো 72 টা যারা জাহান নামে যাচ্ছে তারা কারা হিন্দু না খ্রিস্টান মুসলিম মুসলিম তো মুসলিম না তো জাহান নামে যাচ্ছে ভাই জান্নাতি দল কি যখন সাহেব এসে কিছু হচ্ছে ইয়া রাসূলুল্লাহ যে জান্নাতে দলের পরিচয় কি আসল তখন কি বলেছে হুয়া মুসলিমুন বা হুয়া মুসলিম বলেছে জি না কি বলেছে মা আনা আলাইহি ওয়া সাহাবি যে সে জান্নাতি দল যারা আমাকে মানলো আমার সাহাবীকে মানলো এরা জান্নাতি দল তো আসল কি বলেছে জান্নাতি দলরা মুসলিম এই কথা বলেছে কি বলেছে নাম বলেছে না বৈশিষ্ট্য বলেছে বৈশিষ্ট্য বলেছে মানে বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে জান্নাত যাবে নাম দিয়ে নয় তো যারা সাহাবীকে মেনে চলবে যারা আল্লাহর রাসূলকে মেনে চলবে তথা যারা কোরআন হাদিস মেনে চলবে এরা হচ্ছে জান্নাতি কিন্তু পরোক্ষ ভাবে বলেছে 72টা মুসলিম ফিরকা এরা জাহান নামে যাবে কথা বলেন নাই তো ভাই এগুলো কি বলেন তো ঘুরে নাক ধরা এগুলো ঘুরে নাক ধরা তো মনে রাখবেন যে মুসলিম পরিচয় দেওয়া এটা তো আমরা মুসলিম কোনো সন্দেহ নেই আল হাদিস পরিচয় দেওয়া যাবে সবচেয়ে বড় কথা ইমাম বুখারী যদি নিজেকে আল হাদিস পরিচয় দিতে পারে আপনি আমি কি দা কথা বলেন নাই ইমাম বুখারী যার বুখারী না পড়লে আপনি এখানে আলেম হতে পারবেন না ইবাদত আমল করতে পারবেন না সেই জন্য নিজেকে আহলে হাদিস পরিচয় দেয় আপনি আমি কে ইমাম তিরমিজি যদি বলতে পারে আমি আহলে হাদিস তো আপনি কে সুন তিরমিজি খুলে দেখেন হাদিস নম্বর 2199 2229 পরিষ্কার বলে কাছে কলা মোহাম্মদ বিন ইসমাইলা কলা আলী ইবনুল মাদিনি হুম আহলুল হাদিস তবে তারা যদি পারে আমি আপনাকে পারবো না কেন জি नेतारे 
পৃথিবীর কোন উম্মতি জিনা কে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাফসির ইবনে কাসির সূরা বানী সাল সালাম 17 আয়াত নাম্বার 71 আল্লাহ বলেছে ইয়াউমা নাদউ কুল্লা উনাসিন বিমানিহিম কিয়ামতের মাঠে প্রত্যেকটা মানুষকে তার ইমামের সঙ্গে তোলা হবে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাজউদ্দিন ইবনে কাসির 774 ডিজিটে মৃত্যু তিনি বলেছে শরফি আসাবিল হাদিস এই আয়াতের মধ্যে আসাবুল হাদিস মানে আহল হাদিসের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে কেন লি আন্না ইমামিহিম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কেন আহলে হাদিসের এই দুনিয়াতে কোনো ইমাম নেই একজন ব্যতীত তার নাম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জি বল শিয়ারা কি মুসলিম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ভাই প্রশ্ন করেন শিয়ারা কি মুসলিম আপনাদের বাংলাদেশে একজন বক্তা আছে নামটা বললাম না তবে চাদর পড়া বক্তা উনি কিছুদিন আগে তার একটা আলোচনা শুনেছি তিনি বলছিলেন যে আকীদা আমাকেদা বুঝি না যারা কালামে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিশ্বাস করে তারাই নাকি আমাদের ভাই তো ভাই কাদিয়ানি যারা আছে তারা কালামে বিশ্বাস করে কি করে না তারা কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পাঠ করে তো কাদিয়ানি কি ভাই বলবেন আমাদের পশ্চিম বাংলার মমতা ব্যানার্জি দেখবেন রোজার সময়তে ঘুমটা দিয়ে থাকে কালামে ডেইলি পড়ে ওকে বোন বলবেন নাকি দিনই বোন বলেন ভাই শিয়ারা তারা মুসলিম কি মুসলিম না আপনারা নিজেরা নির্ধারণ করেন শিয়াদের একটা বই আছে বিহারুল আনওয়ার প্রথম খণ্ড 165 পৃষ্ঠায় তারা লিখেছে আল্লাহর রাসূলের পাঁচজন সাহাবী ব্যতীত সমস্ত সাহাবীরা কাফের মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল বলে নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক তাদের কোরআন একটা আছে কোরআনের তাফসীর আছে যেটাকে বলা হয় তাফসীর কুম্মি সূরা নাহাল আয়াত নাম্বার 98 আর 99 এর মানে शिया आयोजन आश्चर्य नाम देखने শিয়াদের একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে তারা মহরম মাসে 10 থেকে হায়মুসেন হায়সন করে না ভাই ওই দিন আমাদের হায়দ্রাবাদ না পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গায় শেয়ার একটা অনুষ্ঠান করে একটা কুকুর কিনে নিয়ে আসে কুকুরটাকে আচ্ছা থেকে খাওয়ায় খাওয়ানোর পরে এই কুকুরের নাম দেয় ওমর বলে নাউজুবিল্লাহ মিন জাল তারপরে এই কুকুরকে তারা খুব ভালো করে খাওয়ানোর পরে গলাতে দড়ি দিবে যে দুম দুম করে ঘোরাবে মানে বন বন করে ঘোরাবে দড়ি দিয়ে দাঁড়াবে তারপর দুম দাম লাঠি দিয়ে মারতে থাকবে যতক্ষণ না মোট মারতে মারতে ভূমি না করছে মারতে থাকবে কেন বলেন তো ওমর বিন খাত্তাব কে মারছে এই নিয়াত করে বলে নাউজুবিল্লাহ মিন জালি ভাই এর আগে মুসলিম থাকতে পারে তারপরে সমস্যাটা ছাগল ছড়ানো আসবে নাম দিবে আয়েশা তাকে একটা গরম পানির পাত্রের মধ্যে চুবাবে আর একটা একটা করে লোমটাকে তুলে দিবে তুলতে থাকবে ভাই এরা হচ্ছে শিয়া ভাই এরা কি মুসলিম থাকতে পারে নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক ইন্টারনেটে যা লিখেন আয়েশা ফিরনার শিয়াদের অনুষ্ঠান তারা কেক কাটে যেই দিন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে হত্যা করা হয়েছে সেই দিন তারা কি করে একটা কেক কাটে शिया जहां नामी 
ভাই এগুলো বই থেকে দিলাম না এগুলো ইউটিউব থেকে আপনারা এখন তাদের এই আলোচনাগুলো আপনারা নিজেরা দেখতে পারেন শিয়াদের একাধিক বই আমার একটা আলোচনা দুটো আলোচনা আছে যে শিয়াদের আকীদা এবং এক এক দুই ঘন্টার আলোচনা আছে ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন শিয়াদের মূল দাবি সমস্যা সাহাবিরা কাফের হয়ে গেছিল এই কোরআন মাঝে যেটা দেখছেন এই কোরআনটা আসলে কোরআন নয় ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু নাকি আসল কোরআনকে আগুন দিয়ে জালে পুড়ে ছারখার করে দিয়েছে এই জন্য ওসমান কাফের হয়ে গেছে বলে নামাজ দিলে আমি জানি रोजा पालन करते रफलिया मान साधु पाका चोर मानेटा <laughs> देरी नाम पत्ती न चले ग चुरी कर फतवा
কোরআন যদি হাত থেকে পড়ে যায় তাহলে কি করণীয় ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ কোরআন যদি হাত থেকে পড়ে যায় তাহলে কি করণীয় আমাদের সমাজে আছে যে কোরআনের ওজনে চাল ডাল এগুলো দিতে হবে জি ভাই এই মনে কোন হাদিস থেকে কিছু প্রমাণিত নয় তবে সাহাবী এবং তাবেই থেকে সরি তাবেই থেকে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় কোরআনকে তারা সম্মান করার জন্য তারা কোরআনকে চুম্বন করতেন কারা তাবেইরা তারা এইভাবে চুম্বন করতেন এই বছরের মধ্যে চুম্বন করতেন কোরআনকে এটা তাজমের জন্য সম্মানের জন্য তাই অনেক ওলেমা তারা বলেছে কোরআনকে চুম্বন দেওয়া যায় যদি কোরআনে যদি কোনো আপনার দ্বারা কোনো বেহুরমতি হয়ে যায় মানে কোনো অসম্মানজনক যদি কাজ হয়ে যায় একটা চুম্বন করতে পারেন তবে এখানে বরকত পাবেন চুম্বন দিলে এমন কিছু না এটা শুধুমাত্র কি এটা সম্মানের জন্য তাছাড়া অন্য কিছু করা যাবে এমন কিছু বর্ণনা নেই তবে এটা কোন আল্লাহ রসুল্লাহ আমল দ্বারা প্রমাণিত না চুম্বন করাটা কোন সাহাবি থেকেও প্রমাণ নেই বরং তাবিদের আমল থেকে প্রমাণিত তাই কোরআনকে চুম্বন দেওয়া বিধাত এটা সঠিক নয় কেননা তাবিদের আমল আছে জি मैंने मुनाजारातर्कल যখন শেষ বিতর্ক হয় তো সানাল্লাহ অমৃত ছাড়ি তিনি বলেছিলেন তোমার সঙ্গে মুনাজারা করব না করব মুবাহালা কি করব মুবাহালা মুবাহালা কি জানেন মুবাহালা মানে এটা একটা চুক্তি সানাল্লাহ অমৃত ছাড়ি আহমদ তিনি বলেছেন যে এই মির্জা কাদিয়ানি তুই যদি নবী হোস তবে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যে তোর জীবন দশাতে আমার মৃত্যু হবে আর তুই প্রতিজ্ঞা কর তুই যদি নবী হোস মানে তুই যদি নবী না হোস তাহলে আমার এই হবে মানে নিজের উপরে বদ দোয়া করা বুঝতে পারছেন কি সানাল অমৃত ছাড়ের মতো বলছে তুই তো নবী নামে জানি আর তুই যদি নবী হোস সত্যি যদি তুই নবী হোস তাহলে আমি তোর আগে মৃত্যুবরণ করব তো তারা দুজন যখন এই মুবাহালা করে কিছুদিন পর এই গোলাম মির্জা আহমেদ কাদিয়ানি তিনি পায়খানা ঘরে ঢুকে মৃত্যুবরণ করেছিলেন আর সানাল অমৃত ছাড়ের মোল্লা এই মুবাহালার পরে চল্লিশ বছর এই পৃথিবীতে জীবিত ছিল এটা হচ্ছে ইসলাম যে একটা হক এটার একটা দলিল এটা একটা দলিল তো ভাই গোলাম ইসলাম আহমেদ কোনোভাবে সে মুসলিম নয় এই ফিরকাকে যারা মুসলিম মনে করে তারাও মুসলিম বলে গণ্য হবে না তারাও কাফের হয়ে যাবে যদি তৌবা না করে জি मन कर रुकु पेल गणना उचित नरकारित गणना हिंदू मुस्लिम जरा कठिन जरा गोड़ामी मजहबी आज संगे आतर्क हिंदू ना मुस्लिम ना कारा बोलते तो ना भाई जी हानाफी को मुस्लिम भाई वितर्क करते चाय तो आज के तारीख हम सरि आज के तरह आठ नए रे भाई उन्नीस जानुरी 
উনিশে জানুয়ারি বারোটা কুড়ি মিনিট রাত্রি বারোটা কুড়ি মিনিট উনিশে জানুয়ারি তো আমি এখান থেকে তাদের যে কোনো বাহাস যদি করতে চাই আমি দীর্ঘ এক মাস বাংলাদেশে এখন থাকবো আপনারা শুধুমাত্র এই রায়হান ভাইকে ফোন করে দিবেন রায়হান ভাইয়ের নাম্বারটা আছে তিনি বলে দিবেন আপনারা যোগাযোগ করবেন আমরা শর্ত সাপেক্ষে আপনার সঙ্গে বিতর্ক করতে রাজি আছি কোনো সমস্যা নেই আলোচ্য বিষয় একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইবো কোনটা তাকলিদের সাক্ষী উম্মতের জন্য কি ফরজ এটা হচ্ছে বিষয় কি বললাম তাকলিদের সাক্ষী এটা কি উন্মতের জন্য ফরজ এটা হচ্ছে বিষয় এই বিষয় পর আমাদের বাহাস হবে কেন ভাই তাকলি দেওয়া মাঝাদ মারা যদি ফরজ হয়ে যায় তো ভাই আমরা হানাফি হতে আপত্তি কোথায় কথা বলছেন নাই शेष कर करते राजी आदि क्यों थे चले आसते समस्या नहीं सब जगह प्रस्तुत আমি ঘুম থেকে উঠে যদি আমাকে বলে যে বিতর্ক করব কোন হিন্দু যদি এসে বলে আমি ঘুম থেকে চোখ ডর ডর আমি রাজি হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই কোন মুসলিমা যদি উঠে বলে যখন বিতর্ক করবো আমি ঘুম থেকে উঠেই আমি তার সঙ্গে বিতর্ক করেছি অসংখ্য আছে দেখবেন ইন্টারনেটে আছে যে ঘুম থেকে উঠে ফোন ধরে ও শুরু করেছে ওর সঙ্গে বিতর্ক শুরু করে দিয়েছি তবে জাগ্রত অবস্থা যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় তেমন কেউ যদি আলোচনা এখনই করতে চান এখন আমি রাজি আছি কোনো সমস্যা নেই জি जीरो लालू भुलू दिए लालू भुलू दिए ও যদি বিতর্কে হেরে যায় তখন বড় করে বলবে হ্যাঁ ও কে কে চিনে ও তো আলমি না ও কি জানে গাই দিবে না তাহলে এর কারণে ঠকেছে এইভাবে তো যারা যদি বিতর্ক করতে চান চার জনের নাম বলছে চার জন যদি থাকে তাহলে বিতর্ক করতে রাজি আছি এক লুৎফা রহমান ফরাইজি দুই তানিদুল মাওলা চার নোমাল কাসেমি ব্র্যাকেট দুশো অষ্টআশি আর একটা হচ্ছে সফি কাসেমি এই চার জন ব্যক্তি যদি থাকে চার জন দরকার নেই যখন একজন থাকলে ইনশাল্লাহ বিতর্ক বা মুনাজারা বা বাহাস করতে রাজি আছি কোনো কোনা কাঞ্চি থেকে কোনো হুজুর যদি চলে আসে ওকে কেউ চেনে না ওর বোঝটা কেউ চেনে না বোঝ সঙ্গে বিতর্ক করে লাভ আছে ওর পাড়ানো মানুষের চেনে না ওকে ঠিকভাবে কেন লোকের বাড়িতে থেকেছে ও না শুধু বউটা চেনে ওকে যেটা আমার স্বামী কেউ চেনে না এইসব হুজুরের সঙ্গে বিতর্ক করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই চারজনের নাম বলেছি একজন থাকলেই বিতর্ক করতে রাজি আছি কেন যে আলোচনাটা করব এর জন্য মুসলিম উম্মার কল্যাণ হয় অপরিচিত মানুষের সঙ্গে করলে কোনো লাভ নেই জি তো আর একটু সুবিধা আসলে বলে দিয়েছি এই আপনাদের এখানে কুটি পাড়ায় গদি গোলাগাড়ি কুটি পাড়ায় 25 জানুয়ারি আমাদের মাহফিল আছে সংগঠন করা যাবে কি যাবে সংগঠন করা যাবে কি যাবে না সমস্ত সৌদি ওলেমারা একমত সংগঠন শর্ত সাপেক্ষে করা বৈধ কি বললাম শর্ত সাপেক্ষে করা বৈধ সংগঠন কখনো করা এটা মুস্তাহাব কখনো করা ওয়াজিব কখনো করা বিদা কি বললাম সংগঠন কখনো করা ভালো কখনো ওয়াজিব হয়ে যায় কখনো বিদাত হয়ে যায় কোন সংগঠনের ব্যক্তিরা যদি দাবি করে যে আমাদের সংগঠনটাই জান্নাতি দল বা ফেরকাই নার্জি 
এই সংগঠনের ফর্ম ফিলআপ করে ভর্তি হতে হবে নচেত যারা আমাদের এই সংগঠনে ভর্তি হয় নাই তারা জাহান্নামী এরকম সংগঠনে যদি কেউ দাবিদার হয় এই সংগঠন করা হারাম এটা বিদআত কিন্তু সংগঠন যদি দাওয়াতের স্বার্থে হয় এই সংগঠন করা অবশ্যই বৈধ কথা বুঝতে পারি কোন সংগঠন ইসলামের মানদণ্ড নয় যে সংগঠনের মধ্যে গেল সে হক হয়ে গেল যে না থাকে সে বাতিল এমনটি নয় ফোন আপনাকে বলি ভাই একটা সংগঠন বলছে আমরা হকের পথে প্রতিষ্ঠিত তবে আমরা তো ইন্ডিয়ার আমরা কোন সংগঠন পাবো বলেন সৌদি আরবে কেউ সংগঠন ভর্তি হতে পারবে কুয়েত কাতার বাহরাইন আমেরিকা ওরা কেউ সংগঠন ভর্তি হতে পারবে যখন আহল হাদিস আন্দোলন আর আহল হাদিস এখন যদি বলে যে আহল হাদিস আন্দোলন এটাই হক বাকি সব বাতিল তবে আমাদের আমাদের পশ্চিমবঙ্গতে আন্দোলন আছে নাই জমিয়ত আছে যে নাই তো আমরা জাহান্নামে যাব নাকি তো ভাই এগুলো সংগঠন একটা দেশ ভিত্তিক একটা রাষ্ট্র ভিত্তিক দাওয়াতের কার্যের জন্য এটা করা এটা যাই তবে মনে রাখবেন সংগঠন তখনই হারাম হয়ে যায় যখন বলে আমাদের সংগঠনটা জান্নাতি রাস্তা এখানে যারা থাকবে না তারা জাহান্নামে এই সংগঠন তখন হারাম হয়ে যায় আসলে সেটি স্পষ্ট হয়েছে জি আমিরের হাতে আমিরের হাতে বায়াত করা যাবে কি যাবে না জি আমিরের হাতে বায়াত করা যাবে তবে আমির হতে হবে যুদ্ধের ময়দানে জিহাদের আমির এ ব্যতীত অন্য কোনো আমিরের হাতে বায়াত হতে হবে এরকম কোনো ইতিহাস আমাদের জানা নেই তবে যদি জিহাদের ময়দানে যান সেক্ষেত্রে আমিরের হাতে বায়াত নেওয়ার একাধিক সৈব খরি মুসলিম বায়াতের কথা আছে করতে পারেন জি জি আপনারা সবাই বই নিয়ে যাবেন দুশো টাকা করে আমরা একটা সেট করেছি রাহুল ভাই আমাদের সমাজে একটা প্রচলিত আছে যে সৌদি আরবে যদি চাঁদটা দেখলাম খবর চলে আসলো বাংলাদেশে তো খবরের ভিত্তিতে আমরা বাংলাদেশে কি ঈদ পালন করতে পারবো বা রোজা রাখতে পারবো তা আমার প্রশ্ন তাদের কাছে ভাই সৌদি আরবে কি পৃথিবীতে প্রথম চাঁদ দেখা যায় না আমেরিকা তো দেখা যেতে পারে বলেন তো এবার কি আমেরিকাতে চাঁদ মানুষ দেখেছিল কি দেখেনি একদিন আগে সৌদির একদিন আগে দেখেছিল কি দেখে নাই দেখেছে তো সৌদি আরবের সঙ্গে সব কি বলেন পৃথিবীতে যদি যে দেশে আগে চাঁদ দেখবে খবর পেয়ে কি করতে হবে ঈদ করতে হবে এই দাবি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এই দাবি নাই আপনাকে একটা ছোট্ট কথা বলি আরাফার দিন মনে পড়ছে আরাফার দিন আরাফা কয় তারিখ নয় তারিখ मैं कुरबानी दिन एसेंमेरिका जे दिन दस तारीख कारण अमेरिका सऊदी एक दिन आगे की देखे चार देखे तो अमेरिका जे दिन नाहर दिन मान कुरबानी दिन भाई दिन सऊदी अरबे कई तारीख हो नय तारीख भारत बांगलेश पाकिस्तान कई तारीख हो आठ तारीख आरोप देखें अमेरिका जे दिन कुरबानी दिन सऊदी अरबे से दिन कई तारीख हे नय तारीख भारत बांगलेश पाकिस्तान कई तारीख आठ तारीख एन आपनारे जिज्ञासा তার মানে যেই দিন নয় তারিখ যেই দিন আমেরিকাতে হবে সেই দিন সৌদি আরবে আট তারিখ ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে সাত তারিখ তো ভাই বলুন তো এইভাবে যদি চাঁদ দেখার ভিত্তিতে যদি গোটা বিশ্ব জগতে একই হুকুম কায়েম করতে চান তো এই আমেরিকার লোক কখনো তারা কি আরাফার ফজিলত পাবে বলেন কারণ সৌদি আরবে যে দিন নয় তারিখ আমেরিকাতে কয় তারিখ দশ তারিখ সকলে একমত চাঁদ দেখে রোজা রাখতে হবে চাঁদ দেখে রোজা ছাড়তে হবে যে দেশে চাঁদ দেখছেন এই চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আপনাকে সিয়াম এবং সমস্ত কাজ চলতে হবে সালাদ থেকে হয়ে আসছে খালাপ পর্যন্ত তাই এর বিরুদ্ধ আচরণ করা উচিত चाँद देखे रखबेदी गणना कर मन करी 
ভাই আরাফা মানে বোঝেন আরাফা কি আরাফা একটা স্থানের নাম কথা বোঝেন নাই ভাই আরাফা একটা স্থানের নাম আরাফা কিসের নাম একটা স্থানের নাম ধরুন আট তারিখে কেউ যদি আরাফার ময়দানে চলে যায় ভাই এই দিনে ফজিরত পাবে বলেন কথা বলেন কেউ আট তারিখে আরাফার ময়দানে চলে গেল আচ্ছা দোয়া করছে আল্লাহ দাও 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 এই দোয়া করছে ভাই এই দোয়া কাজ হবে সে ফজিরত পাবে থাকে তবু এই ফজিল নেই তার জন্য তারিখের সঙ্গে সম্পৃক্ত এটাই গ্রহণযোগ্য মত জি কোন ব্যক্তি যদি রমজান মাসে সৌদি আরবে রোজা শুরু করে এবং সফর শেষ করে বাংলাদেশে এসে যদি হিট করতে চাই তাহলে তাকে কি তিরিশটি রোজা করতে হবে নাকি একত্রিশটি রোজা করতে হবে কারণ সে রোজা শুরু করেছিল সৌদি আরবে একদিন আগে তাহলে বাংলাদেশে এসে যখন সে হিট করবে সেই ক্ষেত্রে তার হুকুমটা কিভাবে হবে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাতু ভাই প্রশ্ন করেছেন যে কেউ সৌদি আরবে একদিন আগে থেকে সিয়াম পালন করছিল এবার তিনি বাংলাদেশ বা উপমহাদেশে ঢুকে পড়েছে এখন তিরিশটা নেই ত্রিশটা রোজা বা অধিকাংশ রোজায় তো হয় উনত্রিশে রামাজানি হয়ে যায় এখন যে দেশে আপনি চলে আসছেন সে দেশে আপনার জন্য তখন সেই সময় যে পনেরোটা রোজাতে চলে এসেছেন সৌদি আরবে যদি পনেরোটা রোজা মানে শেহরি ভাত খেয়েছেন পনেরোটা রোজা শেহরি ভাত আপনি খেয়েছেন এখন ভাত খাওয়ার পরে আপনি চলে আসছেন কোথায় বাংলাদেশ বা ভারত বা পাকিস্তান কিন্তু সেদিন চলছে আপনার মূলত কি চোদ্দই রমাজান মানে চোদ্দ মানে চোদ্দ নাম্বার রোজা তো এখন আপনার কোনটা গ্রহণযোগ্য হবে অধিকাংশ জমহুরদের মত যে সৌদি আরব ওই যদি আপনি যদি এই শেহরি খেয়ে যদি চলে আসেন তো এটা ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান যখন চলে আসছেন তখন এই দেশের ভিত্তিতে আপনার রোজাটা গণনা হয়ে যাবে একটা যদি দেখা যাচ্ছে তিরিশটা রোজা সৌদি আরবে পূর্ণ হলো তো আপনার হচ্ছে একত্রিশটা তো একত্রিশটা আপনার একের নেকি আপনি পাবেন অতিরিক্ত এবার যদি উনত্রিশটা রোজা যদি হয় সৌদি আরবে তো আপনার একটা রোজা বেশি হলো ভারতে আসার জন্য বা বাংলাদেশে আসার জন্য আপনার তিরিশে রামাজান বা তিরিশটা রোজা কমপ্লিট হলো এটা জমহুরদের মত জি আল্লাহ রোজ্জুকে আপনি ধরো তারা বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না